Idag är jag här och tänkte göra en väldigt efterfrågad video. Eh, många har velat att jag ska visa när jag sminkar mig, alltså från the start. Så jag har helt enkelt nu filmat ihop en fullfjädrad makeup tutorial. Så I hope you like it. Och jag hoppas inte den blev för lång. Eh, för, men i sådana fall så. Antingen så kan ni liksom bara hoppa lite grann eller så ser ni inte ens den här videon. Eh, men ja, hoppas ni tyckte det var kul för jag har gjort det här för er skull. Enligt era önskningar. Yay! Nej, men eh, jag har väl inte så mycket mer att säga utan... Nu får ni se min makeup tutorial. Oj, is it a demon tänker ni nu. Men nej, det är bara jag och Sandri sen. Och helvete, alltså jag är så fucking trött men jag tror inte jag behöver säga det. För det syns nog. Men jag tänkte ändå bäst att jag kör igång här på en endaste gången om inte den här videon ska bli 25 timmar lång. Så. Eh, först ut, primer. Always. För annars så är det lika bra om man inte sminkar sig, känner jag. Not to prime is a crime. Och jag har faktiskt hört om... De som, som hamnar i fängelse för att de inte använt primer. Det är svårt när jag pratar så himla mycket och ska göra grejer samtidigt. Vad annars ska jag göra? Annars brukar jag alltid kolla på någon serie när jag sminkar mig. Men nu ska jag bara sitta här helt själv och bara göra något det blir skittråkigt. Så då är det typ roligare att, att prata med mig själv. Ja, ah, man smorslar som bara igen. Gnugga igen i porerna. Så jävla dålig i period just nu. Vi ska bara se. Alltså, jag hade en böld på näsan. Sen klöste jag jättemycket. Alltså, jag är inte så bra på det här. Man bara, om man ska klämma finnar. Eh, jo, det ska man. Sen kör vi då foundation. Och de här två använder jag mig av. L'Oreal's True Match och Maybelline Fit Me. Och ni ser, den här är ju betydligt mörkare. Eh, för det beror på bara, hur mycket har jag sol och solarium. Jag tar fram de här fucking damparna som jag glömde. Men ja, hur mycket solarium har sola? Hur mycket brun den sola som jag är inne med? Så man blandar då ihop sin egen klar. Ta på det allt här. Då börjar man då smursla på. Det här är typ det tråkigaste tycker jag här på foundation. Jävla vad röd jag är i ögonen. Jag ser ut som att jag är druckit alkohol 29 dagar i sträck. Jag har inte. Ja, så fint det blir. <laughs> jag måste dricka. Vänta. Nu fick jag en ny energi. Den här borsten från Real Techniques, men jag gillar inte den. Man måste arbeta skitlänge för att inte få det sträckigt. Där ja. Då går vi över till concealer. Jag använder den här från Makeup Store. Främst den här röda då, som ska vara bra för när man är så här blåjävlig under ögonen som jag är. Så, vi kör på. Och jag tar, alltså jag blir jätte, jag har väldigt stora såna här ögon och, och de blir väldigt röda. Så jag tar runt hela, hela fucking ögat. Alltså, men jag måste göra fula miner när jag sminkar mig. Vet inte, är, är ni fler som gör det typ så här? Jag gör två saker samtidigt. Sminka och prata mig. Sminka mig och prata är jättesvårt. Sminka mig och ser snygg ut ännu svårare. Det är därför det blir de här konstiga minerna. Jag säger att man ska highlighta ända ner till en smile-linje. Här är min. Jag har också på sidan av näsan för att den ska se lite mindre ut. När man inte har råd med operation. Ser man skillnaden nu? Röd? Inte röd. Gud, alltså vad gjorde man på typ vikingatiden när de inte hade concealer? Och så har jag haft det jättejobbigt.
Och här, alltså det är här jag berättar. Mitt sår på näsan. Det där kommer aldrig att gå att täcka över. Så vet jag inte riktigt hur jag ska göra med det. Är det här en vanlig human? Or a demon, I don't know. Sådär, då var jag klar med concealer under ögonen. Så nu ska vi fortsätta. Highlighta lite här i pannan. Jag har en väldigt stor panna. Så jag highlightar bara här, här längst ner. Och sen vill jag då ha mörkare här upp till för att min panna ska se mindre ut. Highlightar näsryggen så att den näsan ska se smalare ut. Läppen, överläppen ska pyta ut lite. Och hakan då så det ska se ut som att jag har en haka. När jag var liten hade jag verkligen ingen haka för jag hade världens jävla övervett. Och det är så här. Sen då smorslar vi ut det här. Jag tyckte det lättast för fingrarna, men det är väl en smaksak. Sådär, okej. Okay. Och nu är inte jag nöjd med resultatet under mina ögon. Det är som det syns. Men det creasar sig jättemycket med den här concealern. Eh, så jag använder då Max Pro Longwear utan på den här... Åh, oh, okay. Utan på den här make up -storen. Och kalla mig crazy om ni vill, men det här är så jag gör. Och nu har jag sagt att jag ska visa hur jag gör. Min är alltså. Och jag gör egentligen på samma ställen som där jag använder den från Make Up Store. Ner till smiley linan igen. Och sen på, upp på näsan. På sidan av näsan. Och sen då. Och sen då försöker jag då pudra på jävla direkt efter att på concealer. För att sätta concealer. För annars hinder den crease sig. På mig. Det är klart. Nu ska jag göra då samma sak på andra ögat. Jag tänkte jag hoppa över det. Så den här videon blir så fucking lång. Så där. Eh, då har jag gjort same shit on the other eye. Då tar jag lite Max Prep and Prime puder. Det här är ett löst puder då som jag bara smashar på all over the place. Or face. Penselfan i ögat. Så där. Eh, nästa steg då brukar jag köra. Jag tänkte nu gör jag ingen avancerad ögon make för. Men vad i helvete. Nej men för då blir videon så himla lång. Och till hur var det så brukar jag bara ta. Anastasias contour kit som brukar jag ta den här. Ja ni ser den är typ slut. Så brukar jag ta den bara. Ah, oj. I globlinjen. Och det är alltså jävla stor skillnad tycker jag mot för när jag inte har någonting i globinien. Jag tar bara på, på ögonlocket. För när jag gör på min undre franslinje. Alltså jag hatar de dagarna jag gör det. För det ser ut som mina ögon hänger långt ner. Eh, nu vill jag göra lite skarpare kant här. Så då tar jag bara lite concealer och bara sushi sushi. Där. Och sen ska jag göra same shit på andra ögat. Så där, då har jag gjort båda ögonen. Sen fortsätter jag med Lorac paletten, my favorite. Och sen tar jag den här nude, den här. Det är som en bara skimmer i ljus. Och jag tänkte inte ens tanke på att jag kanske skulle ha klätt på mig. Ah, ja. Hoppas ni gillar min leopardrock. Och då kör vi bara lite ögonlocka här. Och sen då gör jag samma på The Other Eye helt enkelt. Så där. Och nu är det då dags för det jag fasar inför varje morgon. Ögonbrynen. Och det är såklart Anastasias Browies jag använder mig av. Och ja, som ni ser, jag har inte så fucking mycket ögonbryn. Så det här är det jobbigaste momentet i livet, kan jag känna ibland. Eh, 
Men jag ska försöka köra igång, så nu blir det hård koncentrering. Ser man vad jag gör? Alltså typ inte. Man börjar så där. Oh, det är svårt det här. Men då gör jag typ lika på andra då. Eh, ja, och det här är inte klart kan jag säga. Utan det är en lång process på brynen. Så där, då har jag lite ögonbryn. Sen tar jag Anastasias Brow Pencil. För den tycker jag den är som lättare att spetsa så den blir lite vass så man kan göra skarpare linjer. Så nu, let's fortsätta på ögonbryn. Det är som trolleri. Nu har jag ögonbryn. Ja. Och sen då för att de ska se lite mer fylliga och naturliga ut så kör jag på med brynskugga. Också från Anastasia. Och det är så här två färger och jag tar den ljusaste här ska vi se. Ja men ni fattar. Det är som bara att köra på tills man tycker att de är nog ifyllda. Så där när brynen är på så går jag vidare till The Counter Kit. Och då börjar jag först då med den här gula under ögonen. Och sen här jag tror jag kan vara lite skit i den här borsten. Hat åt fetta borstar finns det en tråkigare. Och sen är det då dags för contouring. Och det, jag tyckte det här är det svåraste. För jag har lite problem, jag har ju som inga kindben. Så att säga, en. Kanske ska se om man någon gång har råd att göra några. Oj, fuck. Ja. Men man får helt enkelt prova sig fram. Man kan försöka tänka att den här snippen på örat ska det vara som en linje så här. Så försök hitta er, er en snipp. Och ju längre ner man drar det mörka, desto mindre ska pannan se ut. Och eftersom jag har en big motherfucking panna så tar jag då långt ner. Och när man då gör så här mörkt runt om hela facet så smalar man av det mycket mer. Hitta snippen och följ neråt. Sen något som... Är... Även en väldigt viktig för mig är att köra näsan. Och då drar jag helt enkelt bara sträck längs näsan så här. Och jag har som sträck och följer för nu kommer jag hade concealer upp här. Så jag följer som bara concealer. Om man fattar. Sen kan man då även ta under läppen för att den ska se lite mer putig ut. Eller egentligen hela hakan om man vill. Rama som in den. Och sen då käklinjen. Måste man göra ändå upp, annars blir det kaos. Då går vi vidare till ögonen. Eyeliner. Och det är fett jobbigt. Men, vi vill köra på. Isadora Waterproof. Sitter som ett berg. Skitbra. Och det här är ju ett helvete. Jag vet inte. Jag har stora problem. För jag måste vara så fucking nära spegeln. Som jag här ser nu då. Typ inte. Jag blinkar så mycket när jag gör det här. Jag har så fucking ljusa ögon för hans här. Jag önskar att jag inte hade det. Alltså, det blir så stor skillnad med eyeliner. 
och inte eyeliner. Jag älskar eyeliner. Förut hatade jag att göra vingen på eyeliner, men nu går det så bra. Det är lättast att man börjar med sträcket här nere tycker jag, och sen drar man som ihop den bara. Jag försöker få till någorlunda liknande på andra ögat. Och det är ju alltid en utmaning mår att se. Oj, slickad skalle jag fick helt plötsligt. Äh, men nu har jag då eyeliner på båda ögonen. Då är det mascara och just nu har jag den här. L'Oreal Paris Volume Million Extra Black. Och den här är så sjukt bra. Det är ju den bästa ever. Men den är typ slut så just nu är den inte så bra men i vanliga fall. Då tar man på helt enkelt. Det som är bra med att skara det är att man kan kladda hur mycket man vill och det går ändå att ta bort. Gör man det med waterproof eyeliner då är man ju liksom fakt. När man skarar då låter man det ju bara torka. Sen tar man en tops och då försvinner det så jävla lätt. Till vardags har jag alltid en ljus eyeliner här i ögonbrån. Nej, vad heter vattenlinjen? Ser man lite piggare ut. Sen tar vi då fransarna där nere. Ej, jag har fått fått hjärta det lilla problemet som hände där. Sen är det time for lashes. Och det här är Ardells. Det här är faktiskt en ny. Jag, har nyss, jag limmade på. Eh, det här är en ganska ny ögonfrans som jag aldrig hade provat. Men jag har hört en väldigt poppis i USA. Och det är Ardells Wispies. Ja, de var lite roliga. Och ta dem på. Och det är helt enkelt bara att trycka dit dem. Det är, det är träning som krävs. För jag kommer ihåg när jag började med ögonfransar. Då köpte jag så här H&M's egna. Eller första gången jag skulle prova. Alltså det var det typ det svåraste jag hade gjort då i mitt liv. Men nu, nu går det som på en dans. Eller jag ska inte säga för mycket för ibland går det åt helvete. Men oftast går det bra. En del tycker att det är lättare att ta en sån här pinsett. Men det tycker inte jag. Jag brukar bara använda pinsetten för att flytta den lite längre ner mot fransarna. Man vill ju att lösa fransarna ska vara så nära ens egna som möjligt. Det är ganska dåligt lim så jag känner att slimma på lite till för att få den fastna där inne. Men annars så är jag på nu så måste jag bara he på den på det andra ögat. Nu dammsugas så här. Hoppas inte det hörs. Men i alla fall, nu har jag två ögonfransar. Nu börjar ni kanske känna igen mig. Då tar vi lite rot. Och det är som att smaka på. Som med det mesta av makeupen. Man bara smaka på i ansiktet. Så gör det blir. Det blev dammsuga problem där mitt i allt. Eh, var var vi? Vi var på råsen. Men jag känner mig rätt redo med råsen. Vad ska jag göra nu då? Köra med en skugga under brynen. En ljusare skugga. Så man ser lite piggare och fräschare ut. Jag har alltså ingen bra pensel till det just nu. Jag tar bara en sån här puderpuff som brukar jag följa med. Om ni har något klippet i kroppen där så är det Theo som springer runt som en idiot. Så nu kanske jag tänkte bara, men gud, ska du ha så där? Men nej, då skuggar man ut det här. Så där, om man kanske vill highlighta ännu mer så kan man ju ta en skimrig skugga. Här har vi Anastasias Contour Kit, där följde med en som är lite shimmery. Det syns inte så fucking mycket. Men, men vi kan ju låtsas att det blir fint. Aha. Fortsätter på highlightandet och nu tar jag Max. Oh, fan heter den här? Ja, ah, men någonting. Skinnerolize, Mineralize, Skin Finish. 
Eh, och i färgen Soft and Gentle. Och då tar jag den på kinben. Hmm, vad har vi kvar nu då? Ja, men det är läpparna. Och då tar jag, eftersom nu när man har foundation och puder och sånt så kan det ju ha kommit på läpparna som man inte har läppar. Så jag börjar med att ta en läpppenna. Ja, jävligt torra läppar. Ni kanske ser det. Sen vill man ju smaka på ett läppstift. Det eviga kampen. Vad ska jag för läppstift? Jag har alltid mina favoriter i väskan, men jag orkar inte hämta dem. Vi kör på baby. Så, nu kan jag fixa plassa. För att få ett krämigare intryck. Aj, vad jag får ont i huvudet av fucking diademet. Jag ser, jag har inte en good hair day. Ja. Uh. Ah. Jag ska bara göra något åt mitt hår. Och inte säck. Så där när jag fixar till håret lite grann. Det bästa som gick för att sista att håret var så skitkonstigt. Jag vill inte tvätta det igen. Men idag är det sista dagen. Så idag ska jag tvätta det. Men ikväll. Ni fattar. Så ja. Nu är det då sista momentet. Det tar jag setting spray. Och den här är från Urban Decay. 3 till fyra sprut ska man ta. Och det här är då helt enkelt för att make ska sitta. För det är ju ofta så har jag ju säkert min skit många timmar per dag. Man jobbar. Ja, så det där var helt enkelt. Ni fick se helt från osminkad till fullsminkad. Och det var, har ni ju velat. Så hoppas ni gillar den. Och ifall ni vill att jag ska göra flera make-up tutorials. Så kan ni gilla videon och så kan ni gärna kommentera tips på vad ni vill se. Typ sjöjungfrusminkning, festsminkning, apsminkning. Alltså när man sminkar sig till en apa. Nej, jag ska vara. Det var inte ens kul. Nej, men tipsa bara gärna om vad jag kan göra härnäst. Så. Hoppas ni har det bra. Hej då.